黑的夜，看又是凌晨三点，剩了一整天疲惫。错过了末班车，把自己灌个烂醉，反正我无家可归。也许我们愿相信可。什么呀？哎，李大嫂干嘛去了？礼物、啊。给我的吗？嗯。哈<笑>是不是给我的？你想什么礼物啊？嗯。我想要你。那我把我装在箱子里面。好吧。一大早的给哪个小姑娘发微信呢？啊，小脸还红扑扑的啊，干什么？什么扑啊？<笑>天热，我热的，我上火，我上脸不行。大秋天的热什么人热？你把外套脱了。哎，你不要动我，<笑>你羡慕我年轻火力旺是不是？<笑>行了，别贫了，快点进来帮忙。行。笑，前天的时候我们还是那样的关系。今天呢，我们就手牵着手走在去上班的路上，我觉得蛮好笑的。这有什么好笑的呀？哎呦，怎么了？是不是什么东西忘带了？我忽然想起来，你说我们没在一起的时候，我叫你郭老师，这都在一起了，我还叫你郭老师，这不是显得有点生疏了吗？不如我们换个称呼吧。就叫你虫虫，不行。哎，那那那有什么？
是不行的话，蝈蝈也行啊。听着跟昆虫一样。你们能换个别的科目啊？呃，那我想一想啊。不如我教你郭先生吧，因为在民国时期，先生有老师的意思，也有老公的意思。郭先生，郭太太，给大家介绍一下，这是我的郭先生。这是我的郭太太。哎呀，好了好了，别闹了，都到学校门口了。这到学校门口怎么了？你还怕人看见？啊？不是。行了，你快去店里吧，等我下班了，我来接你啊。可是这距离你下班来接我还有十多个小时呢，我不想跟你分开。我也不想跟你分开呀、啊。其实你仔细一想，咱俩离得也没多远啊。你好好上班。我好好上课。嗯，可是，在我的字典里，只要不是一直待在一起，这就叫异地恋。我不想跟你谈异地恋。哎呀，你怎么还跟个小孩一样啊？可是你不就是喜欢这小孩的样子吗？对吧？对。嗯，那我看你态度这么好，不如我奖励你个 goodbye kiss 吧。在这儿啊？嗯，就在这个我们认识、熟悉、喜欢上你的地方。好吧，快去店里吧。嗯，下班我来接你啊。嗯嗯，去吧，拜拜。嗯。你们今天都怎么了？在聊什么呢？郭老师，你谈恋爱了。是是是，郭老师，不要聊跟课堂无关的话题了。郭老师，你没有否认哦。什么时候开始的？对对，没有否认，对对对对。行了行了行，别闹了，认真上课。谁呀？没错，我是恋爱了。哦，郭先生啊，是谁呀？安妮学姐吗？是。哇！这有什么大惊小怪的呀？有，郭老师，你真的和艾米学姐恋爱了，这也太传奇了。这很传奇吗？可能你们是觉得我比艾米学姐大很多岁吧，但其实岁数算什么呢？鲁迅先生比徐广平大了整整十八岁，温庭筠和于玄机整整差了三十二岁。那要说传奇的话，林徽因和梁思成是传奇，徐志摩和陆小曼是传奇，卓文君舍弃贫富下嫁司马相如，这更是传奇啊！如果要是别的系的学生，感慨一下我的八卦，觉得是传奇，那也就罢了。你们可是历史系啊，未免见识也太少了吧？一切传奇，皆存在于历史，也存在于当下，历史和当下。是不可分割来看的，一切皆有可能。郭老师，那您能不能谈一谈您的爱情传奇的细节呢？我们也想深入学习研究一下。是。好好好好好,好，没问题。如果你们想听我的传奇爱情的话，但是我有一个要求啊，我要听你们的。这个月。我给大家布置一篇小论文，你们回去以后，要把心里真正认为的一段传奇的故事，把它写出来，题材不限啊！当然当然，我也会写一篇的。到时候回来咱们比一下，谁的故事更传奇，好不好？好。好了好了好了，从现在开始别再八卦了，上课上课上课。
今今天我叫大家来呀、啊，其实是有个目的的。嗯。哎呀，你快说，啊，急死！哎呀，烂书本，别紧张。<笑>没事没事没事，就是拒绝拒绝拒绝。哎呀，哎,哎，你们差不多得了啊！你们肯定自己都看出来了，看什么了？不懂啊，这不就一个老师和一学生吗？对呀、啊，在我们的眼里，只有师生关系，还有什么关系？反正我们是看不出来，我们情商低呀、啊，关键是。你有什么要说的吗，郭老师？一个五句话被强调两句。那行吧，那个。我们的先生有点害羞，先生，没说错呀，教书的都叫先生。那我给大家重新自我介绍一下吧。哎呦，刚认识你啊，还自我介绍呢？哎，我这个身份跟以前不一样了。哦，我现在是郭纯的女朋友，所以呢，按照辈分来说，你们应该叫我一声二嫂。二嫂？哎，你知道郭老二在我们这儿叫老二。那应该这么称呼老二嫂吧？<笑>那也不是不行，老二嫂就老二嫂。那老二嫂今天坐在这儿呢，就给大家简单的说几句。哎呀，不对，辈分乱。大嫂，大嫂，你先说，谁大嫂？你呀。<笑>那么高兴啊？行，那大嫂不说，就二嫂来了啊。那个弟妹我就不客气了。<笑>有点意思哈。<笑>你们四个兄弟呢，平时关系挺好，但是我怎么听说，要不是借着今天这个给我开欢迎会的机会，你们已经好几天没聚了呢？你说你们都多大年纪了，还搞这种小矛盾？郭老汉，你们家这位，怎么着就谈个恋爱要疯了？语无伦次，得了啊！哎呀，但是呢，我觉得你们这么一闹也挺好的，因为我听说你们把他臭骂了一顿，这一骂醍醐灌顶，所以我们俩才在一起了。哎，这么着，郭老二，既然事已至此啊，我们都心照不宣，都清楚了，我就问问啊，在那个一瞬间，你们俩是谁给谁表白？哎，这还用问啊？就郭老二那怂，不是、哎、那个肯定是艾米呀，太明显了啊！你这是，非也非也啊，士别三日，乃刮目相看，还真的是我表白了。哎，你跟我们说说。啊你那天怎么表白的？表白了之后，又干点什么呢？我就顺其自然的怎么就说了一下。哎，那可不是。那天啊，郭老师他站在我的面前，然后跟我说：“艾米，其实我已经喜欢你好久了，是不是？”哎、郭老二，哎呀，来来来，你这像从家里出来的，老丹。这么家具，辛苦了，真的真的真的，走了走了，好嘞好嘞，走了走了啊，哎好嘞，拜拜拜拜拜拜拜拜，来，哥几个啊，哎，咱们就散了啊，走了啊，散了散了散了啊啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哦哦，好嘞。你说你这回去也太长时间了，干嘛去了？就是啊，哎，我跟老郭送完艾米之后，半天没看见你，干嘛去了？这不得先哄睡了，才能够享受自由时光吗？哎呀，这个我懂你，这女人就是需要哄。哎，哄完了你心里就踏实了，我也哄哄我们家倩倩。不是你们什么的，你们一个一个个都是一对一对的，想过我的感受吗？啊，今儿在老郭的车上，我已经吃饱了一把狗粮了，好不好？嗯，考虑一下我好不好、啊嗯嗯嗯嗯？我可没让你上去啊！他们俩在车上腻吗？腻。<笑>单纯，单纯了，这哪是腻呀、啊？这是齁啊，你知道吗？太齁了！<笑>我现在发现了，这个文化人这个浪起来真是太浪了吧！也，我给你学学怎么弄的啊！师傅，麻烦您个反光镜、后视镜往后调一调。艾米啊，老二，艾米，郭老师，艾米，别在这胡说八道。行
太能操了！咱哥几个啊，先把这来之不易的兄弟酒给喝了。来之不易的不仅是兄弟情，还有郭老二，你的爱情。二哥，祝你幸福。没错，但是幸福肯定是要祝福的，但问题有个前提，我希望你可以不要过多的去消耗我们店长的精力啊。如果说迟到早退的话。扣工资就从你的粪壶里面扣，你都不关心你兄弟的经历吗？你经历很旺盛，不用担心。来来来来，嗯，哥姐有没有发现，这郭老二自从谈恋爱之后，你看满面春光，跟打了鸡血一样。这不就是鲜花的魅力吗？不嘛，这个先生，哎，不开玩笑了啊，说点正经的。嗯，我是真的得好好的感谢一下你们仨。也得感谢咱们那天吵的那一架，那你们骂的真对，一下给我骂醒。你们不是一直问我要一个答案吗？我今天为什么要带艾米来吃这顿饭，就是为了要还给你们欠了你们那么久的那个答案。艾米，就是我喜欢的女人，这就是我要做的事儿。来，我敬你们一杯啊，是你们。让我明白了这个答案到底是什么。这答案啊，其实一直就在心里呢。嗯，不管你怎么隐藏，怎么视而不见，它始终会出现在你眼前。嗯，说得好，说得好。哎，我有个提议啊，嗯，明儿周末，咱们四个又聚在一起了，我们约一场友谊先生足球赛。我们多久没踢球啊？人都以为我们足球队解散了呢。行啊，哎，我同意。好嘞，嘿嘿，去不了。嗯。为什么呀？为什么？没有事儿。对吧？啊，以我对彤儿多年的了解，他这么吞吞吐吐是必定有好事儿。算好事儿啊？好玩吗？好玩。不是跟谁呀？反正就是一群男男女女呗。嗯，冷静，年轻吧。特别年轻，哇哦！踢什么球啊？带我一个，我也要去。哎，郭老二，我咱一块一块。不是你们三个确定要去、啊？必须的呀！当然了，先生们共进退，一起浪，起浪。确实是好事啊，确实有男有女，真是够年轻的。大明喜欢这个是吧？来，你不需要这个吗？大明。好，你们都来了，许多，带来这么多礼物，都不好拿吧？先生们，别发颤了，过来吧。走走走走，动吧动吧，都来了，走，来，小朋友们，来给你们带点零食，这个是你喜欢的呀？来来，这里面，好，吃零食，来这个给你。你看他们三个人玩的都挺开心的，因为你们都是孩子啊，没有代沟。哎，你说我们男人为什么到了这个年龄啊，就越来越喜欢小孩了？你自己不还是个小孩？但是我想要个孩子。非常感谢你们几个能来啊，孩子们玩的特别开心，嗯。许多，嗯，子燕，从此以后这儿啊，不只是你们两个的家，也是我的家。欢迎你啊，陈先生，有位白医生来了。哦，白医生，哎，跟我没关系啊。那个，我，我叫你。啊？你怎么认识的？我
，不爱不的朋友圈给你点赞呢？不，我不是想着这不换季了吗？给孩子们检查检查身体。你们俩怎么认识的？就你能有故事。哎，你这发小可以啊。嗯。啊。这样啊，这样能飞得起来吗？哎呦，这一天太累了。哎呀，跟小朋友在一起，开心是开心啊，就是他们啊，就跟上了发条一样，永远使不完的劲儿，可不嘛。哥儿几个是不是也是第一次跟这么多小孩一起玩？对啊。嗯。哎，不过我真没想到啊，这许多的肩上扛着这么多重要的事儿。不过跟孩子在一起确实挺好。嗯，看着他们整天无忧无虑的。自己的烦恼都没了，可不吗？<笑>成年人啊，之所以每天忧心忡忡的，就是因为想的事儿太多了。嗯，嗯，我得跟你们分享个大事儿。什么事儿？我跟许多的。等会儿，你跟许多不会是有？这才同居多久啊？对呀，这么快就搞定了？哎，不是早就跟你说了吗？你得注意点，你这米可以先放在锅里，但是先别蒸熟呢呀。就是想给你们示范一下什么叫百发百中啊！完了吧你！我们俩准备去趟南京。南京？在南京上啊？我们俩去南京是要创业，说不定马上就要成立一家公司。嗯，什么时候去啊？明儿早，高铁。明儿早上我开车送你呗。去南京，你送我干嘛？那人家现在怀孕了，不得送一下，保护什么的。这想什么呢？我在想啊，这个找资金开公司，确实是个挑战，而且还挺有风险的。可是这不是你一直想做的事儿吗？可是这事儿到眼前了，还是有挺多顾虑的。没有挑战，怎么能突破自己？这不是你一直想说的话吗？你想啊，咱们这个年龄了，其实。每个都有自己固有的事业，也就是舒适圈。想要走出这个舒适圈呢，确实是需要勇气的。但我觉得，你就是一个很有勇气的人。我的勇气就是因为你不断的给我打气。其实你刚才说的非常好。我都到了这个年龄了，什么都经历过了。还有什么可怕的？就应该走出当下人生的瓶颈，打破那个曾经自我、自私、自以为是的我自己。我的先生，加油！合作愉快，永远愉快。觉得你今天非要过来送我们俩，真正的目的是不是想趁我走这几天开我车呀？哎呀，掩饰不够好，被看出来了是吧？<笑>我跟你说，慢点开，别给我撞了。知道。最重要的一点是我这副驾驶不能坐其他女人。哎呦，你俩这把狗粮撒的呀，真的是。行，知道了，所有小姐姐全坐后面，好吧？后备箱够大。这不三排吗？有点悬啊，装不下了。<笑>这么巧、啊哎？你怎么在这儿啊？呃，那个，我刚送完童宇跟许多
，然后送完之后路过这儿就看见你在这儿。哦，那蛮巧的。哦，对了，这个，这个你拿着吧。你你别多想啊，我是本来给他们做完让他们带走的，后来他们忘了，所以就给你了。嗯，好。那那走了，嗯，那行，那那我走了，你一路顺风啊，嗯。哎，我说你们两个人是来出差还是来度蜜月的？哎，等个等。你不要讲，你让我猜呀、啊，这兄弟。啊，我晓得了，你们肯定是来出差，顺带蜜月。阿山，就，你这是怎么看出来的？<笑>我跟你讲，我们开出租车的，别的本事没得，看什么？那就一个字哎，准哎。你们两个人呢，脸上笑嘻嘻的，表情嘛，还有甜蜜的不得了。这一看嘛，就是两口子。但是看你们两个人的穿着，呃。这一看嘛，应该是上午认识，所以讲呢，你们两个人出差，顺带蜜月啊，对呀、啊。哎呀，又堵了。上海也堵，早晚都堵，都一样。哎，我跟你讲，你说这个世界上那么多科学家，怎么就没得人研究让这个路不那么堵呢？刘总，这是未来三天您在南京的安排，您看一下。嗯。向大叔，怎么了？我晚上想跟你请两个小时的假。店里这么忙又请假啊？嗯。你干嘛去？保密。好嘞，准了。耶，按钮。好。你好。康宇先生，您好，我是高贺先生派来接您的，这边请。高总、沈总、童先生和许小姐已经到了。童先生，许小姐，来，请坐。我来介绍一下，我是腾飞网络的副总裁沈晨。这是我们市场部负责人王红，这位是腾飞网络这次谈判的总代表高贺。你好，你好。高先生好，我是许多。这位是我方代表童宇先生。童宇先生，非常了解。全自动物流体系的真正缔造者，荣幸。我也很荣幸。前智动科技 C O O 许小姐是吗？百闻不如一见，果然气质非凡。坐吧。谢谢您的夸奖啊。高先生才是气宇不凡，见到您很高兴。谢谢。开门见山，我的时间很宝贵。许小姐之前给我发的资料我都看过了，说实话，对比数据和文字，我更看重的是童宇先生真正的想法。今天早上我们俩在出租车上啊，司机说了一句特别有趣的话。他说：“这个世界上这么多的科学家，为什么没有一个科学家真正可以解决交通的拥堵？”你的回答是：自动驾驶。这是我三年前的想法。我最近有了一些新想法，有点意思
。据我了解，你来应该是寻求我们的资助的，以便继续你的自动驾驶项目，对吧？自动驾驶一直是我的梦想啊，我非常的珍视它。但最近这段时间，我离职，在家思考了很多，反省了很多。最后，这些思考和反省，他们最终汇成了一句话。一个自动驾驶，真的可以改变交通吗？改变不了交通，但是能让这个世界变得越来越好。没错，是可以更好。但是我想要的，是彻底的改变。所以说，今天我想跟大家探讨的，不是自动驾驶，而是智能交通系统。未来交通革命。不是单一某项技术提升，而是整个智能交通系统的全面运用，用智能思维去覆盖交通中每一个环节，将每一个行人、每一条道路、每一台车辆，都可以看作是一个程序，而交通和道路就是他们的运行平台。只要给予平台一个足够强大的智能程序，它就可以管理其他的子程序，这样整个交通便宛如一个具有生命力的智能系统。五 G 时代来临，让所有的讯息行业互相连接，使得智能交通拥有无限可能。它会是全部路口智能红绿灯的合理分配，也会是智能交通预判引领，甚至会是城市高速智能控速的高级规划应用。它是从一到 N 拥有无限可能的智能掌控者，车辆、街道、路口，甚至是红绿灯，都是数据的一部分。数据合理分配构成了一个完整而缜密的体系，最大程度的减少，甚至是完全消灭拥堵，给出行人更多效率，给安全更多保护。这将是一个全新的交通世界。可能我这个想法会有些疯狂。但是我希望，这一定会成为世界交通史上的一次最新的革新。谢谢。想法是好的。腾飞作为互联网行业的领军者，我相信，你们现在想要进入智能科技这个行业，应该不是亦步亦趋的跟随，也是想要作为这个行业的老大吧。如果我给你们投资的话，你们什么时候拿出结果？或者说，我们什么时候才能盈利？我一直认为时间不是唯一的衡量标准。童先生，我是真的带着非常真诚的态度来跟你谈判的。你要知道，任何的企业或者个人，如果寻求我们资助的话，或多或少会拿出自己的诚意或者改变。在这件事情上，你们必须要尊重我们的想法，高先生。我也是带着满满的诚意过来跟你们聊这个项目，不然我不会从上海来到这儿。但是我想说的，我在跟你们聊的不是一个项目，而是一个对于世界交通行业的革命性的设计。资本的市场瞬息万变，如果抓不住机会的话，行业的领头羊很有可能就会变成别人。同样一个项目，如果被别人盯上的话，我想。被人夺走成功的滋味，你比我更清楚。没错，逐利确实是市场的本质。但如果说眼里只有逐利的话，那个不叫投资，叫买卖。在我眼里，一个合格的投资人，他不仅要有眼光和格局，还要有足够的耐心和对我的信心。我们是没有这个资格了。我刚才呢，只是很真诚的在表达我的想法，我没有这个意思。真是一次难忘的谈判，乙方首先否定了自己的想法，随后呢，又否定了甲方的要求和需求。我活这么大，我还是第一次见到。可以了，今天我们的谈话到此结束。高总。童宇先生这个人就是说话比较直接，希望你能理解啊。没关系。
非常理解。对不起啊，浪费了各位宝贵的时间。但是我很开心你们能听我把话说完，谢谢。走吧。你是不是觉得我刚才又冲动了呢？好不容易得来机会，就被我给搞砸了。我一点都不意外，因为这就是你。你知道我想到这两个字，也是因为你。你到这栋科技第一天，在黑板上写了两个字：交通。嗯。你的这两个字“交通”啊，让我终身难忘，也是我想要去攻克这个想法的起点。这么说，我还是功臣喽。你是最大的功臣。其实我要告诉你，你今天说的这个项目，是我这辈子见过最好的项目。我要回去上个洗手间，你在车上等我几分钟，我很快就回来。你刚刚为什么不上啊？忽然想上了，不行啊。高总，借用您三分钟可以吗？你可以。谢谢。麻烦电脑借一下。全开放道路的全自动无人驾驶，速度大概有五十迈左右，完全没有辅助驾驶吗？完全没有。这是半年前，在我们好朋友的婚礼上，童宇先生用了三天时间做出的实验，也是我们公司做的最真实的一次项目展示了。资料里为什么没有这个视频？因为童宇觉得这只是一个实验，不是吹嘘的资本。我相信，如果在别的团队，你如果拿着这个视频，应该是一个讲故事很好的素材，非常好的素材。所以，如果童玉拿着这个视频去寻求投资的话，我相信你早已经拿出合同来了。但他并没有这么做，他敢于质疑自己，甚至否定了自己相对成熟的自动驾驶项目。为什么？因为他不仅仅想要个投资，或者是一个舒适的温床，他是真的想彻底改变这个世界。他是个天才，他不会去说一些美妙的故事，但他却会说不太好听的真话。我为他激动的情绪向您道歉，谢谢你的三分钟。想什么呢？没事儿，你啊，又要强颜欢笑了。我们呀，很多事情要换个不同的角度去想。我们只要认为这件事情是对的，我们坚持下去就有意义。这只是第一次，对吗？请你不用劝我，我早就有心理准备了。就即使咱们这事谈黄了。既来之则安之，就当旅游了呗，对吧？反正之前我已经答应你了，要带你出来放松一下。你倒是很机智啊！我带你出来出差，你见花献佛，说带我旅游。
说吧，明天想去哪儿？你想去哪儿，咱们就去哪儿。反正跟你在一起，不管去哪儿，我都很开心。我怎么以前没发现你那么会说呢？那不是因为今天淘气了吗？可是说实话，今天这事儿真不怪我，就怪你。哦，嗯，哎呀，怎么了？怎么了？啊？腰怎么抻到了？啊，嘴没亲腰上呀，没事吧？你过来一下这边，这边。哪边呀？这边。哪里这儿。啊！哎，这个坏蛋。高先生，你也算是领教过童女性格的人了吧？你只是对她印象深刻罢了。你要知道，我们俩第一次见面，差点没打起来。性格决定命运。伟大的创造者，又有几个性格 nice 的人呢？正相反，就是因为他们的叛逆、不妥协、不配合，这个世界才会不一样。我觉着，一个合格的投资人，前景胜过一切。这个项目确实让我震惊。许多呢，是我从小到大最信任的朋友，童宇也是我见过最有才华的研发者，我相信他们，我希望你也和我一样相信他们。你说的话和许小姐一样，哦，那所以接下来我们应该讨论的不应该是童宇了，而是如何合作。童宇的新公司，我肯定投资。那么，您呢？今天呢，非常开心。大家能来参加十二星有限公司的项目启用活动，让十二星永远耀眼。现在供不应求，不够卖，要不然你就直接开分店。但是你问问一个明白人，远在天边，近在眼前，哪里眼前了？谁呀、啊？怎样？换些泪水，我找单纯，又怎样？努力。
全部又这样？失败了又怎样？换下泪水，我脚单纯，又怎样？努力。怎样？抛下赞美，都扔到一旁。怎样？旅程